Մինչ տեսանյութի նասնելը ասեմ, որ նախոր տեսանյութի խնդրի պատասկանը կասեմ վերջում և նոր խնդիր կտա, այնպես որ դիտեք մինչը վերջ։ Արեգակ, մի շիկացած սկայական գունդ, որ կազմված է հիմնականում ջրասնից և հելունից։ Երկնքում արեգակը փոքրիկ սկավառակ է երևում, որով հետև մենք նարենց հեռու ենք շուրջ 150 միլիոն կիլոմետր։ Արեգակը մեր մոլորակից ծանր է, մոտ 330000 անգամ։ Այդպես սկայական զանգված է նրան տալիս է ձկող ուժ, որի միջոցով արեգակ իր համակարգի բոլոր 8 մոլորակներին պահում է իրենց ուղեծրերում։ Արեգակը արտադրում է նույնքան էներգիա, որ քան 100 միլիարդ ճրասնեի ռումբը յուրաքանչյուր ռոպեում։ Այդ սկայական էներգիան է ջերմասնում երկիրը եւ առանց արեգակի էներգիայի կյանքը երկրի վրա անհնար կլիներ։ Սակայն եկեք պատկերացնենք թե ինչ կլիներ, եթե արեգակը մեր կյանքի գոյության միակ աղբյուրը անհետանա հենց հիմա միակ ընթարթում։ Այս հարցով խորապես հետաքրքրվել է անվանի ֆիզիկոս Ալբերտ Էինշտեինը։ Նա ապացուցել է, որ լույսը եւ ձկողականությունը ունեն նույն արագությունը։ Քանի որ լույս արեգակի ձեռքին հասնում է ուտրոպեի ընթացքում, հետեւաբար արեգակի անհետացումից հետո մենք ուտրոպե դեր կարող ենք վայելել արեգակի լույսը եւ ուտրոպե հետո միայն կնկատենք, որ այն անհետացել է։ Արեգակի անհետացումից հետո մարդկությունը համատարած խավարի մեջ չի հայտնվի։ Քանի որ աստղերը որոշ չափով կարող են լուսավորել, բայց մենք այլևս չենք տեսնի լուսինը, քանի որ այն արտացոլում է արեգակի լույսը։ Կթաթարի ֆոտոսինթեզը եւ բույսերը այլևս չեն կարող անաթթվածին արտադրել։ Երկիր մոլորակին կտիրի հավերժական գիշեր։ Դա մարդկանց մեջ իր առանցում կառաջացնի։ Մեկ շափատանց երկրի միջին ջերմաստիճանը կհավասարվի -17 աշճան ըստ Ցելսիուսի։ Մեկ ամիսանց բոլոր բույսերը կվերանան։ Իսկ մեծ ծառերը իրենց պաշարների շնորհիվ կգոյատևեն եւս մի քանի տարի։ Կյանքը աստիճանաբար կվերանա։ Մեկ տարի հետո սկսվի սարցեն նոր դարաշրջան։ Երկիր մոլորակը դուրս կգա իր ուղեծրից եւ կշարժվի ուղիղ գծով մոտ 100000 կմ ժամարագությամբ։ Այդ ճանապարհորդությունը կարող է ճակատագրական լինել, քանի որ երկնային այլ մարմնի հետ աննշան բախումն անկան, կարող է մեծ ավերածություններ առաջացնել։ Երկիր մոլորակի վրա այլևս բնական ճանապարհով թթվածին չի առաջանա։ Այդ երկիր մոլորակի թթվածնի պաշարները մարդկությունը կկարողանա օկտագորցի հազարավոր տարիներ։ Արեգակի ջերմության փոխարեն մարդկությունը օկտագորցի հրաբխային ջերմությունը նաև առանց արեգակի կվերջանան քաղցրը համ խմելու ջրի պաշարները։ Տաս տարի հետո երկրի ջերմաստիճանը կդառնա մոտ մինուս 1200 աստիճան։ Այդպիսի պայմաններում թթվածինը կհեղու կանա։ Եվ մարդիկ գոյատևելու համար պետք է դրսից հավաքեն թթվածինը իրենց տներում տակացնեն եւ այդպես օգտագործեն։ Երկիր մոլորակը կպատվի սառույցի հաստ շերտով։ Կյանքը կշարունակվի միայն օվկիանոսի խորքում ապրող միկրոօրգանիզմների համար սակայն շուտով սառույցը այնտեղ նույնպես կհասնի երկիր մոլորակի վրա կյանքը կդաթարի բայց հնարավոր է նաև որ երկիր դուրս գալով իր ուղեծրից իր համար գտնի ուրիշ աստղ եւ պտտվի ուրիշ արևի շուրջ Այդ դեպքում կյանքը երկիր մոլորակի վրա կրկեն կծախկի։ Բայց այս ամենը իմանալուց հետո մի ուրիշ հարց է ծագում։ Ինչ կլինի եթե արեգակը երբեք մայր չմտնի։ Պատկերացնենք թե արեգակը արդեն մի քանի օր անշարժ մնացել է մեր գլխավերևում եւ մայր չի մտել։ Դրա պատճառը կլինի այն, որ երկիրը կանգի առել։ Երկիր մոլորակը ուժեղ կցնցվի, քանի որ այն շարժվում է 1670 կմ ժամարագությամբ։ որը երկու անգամ մեծ է ինքնաթիռի արագությունից։ Պատկերացրեք թե դուք նստած եք մի ավտոմեքենայի մեջ, որը շարժվում է շատ մեծ արագությամբ եւ հանկարծ մի անգամից կանգի առնում։ Այդ դեպքում դուք առաջ կնետվեք այն արագությամբ, ինչ արագությամբ շարժվում էր ավտոմեքենան միջկա գառնելը։ Կամ ձեզ հետ ոչինչ չի լինի, եթե իհարկե ամրագոտի եք կապել, բայց չէ որ երկիր մոլորակի վրա չկան ամրագոտիներ։ որպեսի կանգնելիս, քայլելիս կամ նստելիս կապեք։ Հետևաբար երկիր մոլորակը երբ կանգնի, բոլոր մարդիկ օթում կտրչեն 1670 կմ ժամարագությամբ։ 
Հանդիպեք։ Մարդիկ և շենքերը, որ երկիր մոլորակի հետ կազում են 90 աշճանի անկյուն, հավասարակշրության խաղթումից հետո երկիր մոլորակի հետ կկազում են 38 աշճանի անկյուն, որի հետ է վանքով պոտորիկներից պրկված ինչի պատճարով կանադան, գրելանձյան, եվրոպայի և ասյայի հյուսիսային շրջանները կանցնեն ժրիտակ։ Կարաճանան երկու մեծ ովկյանոս, հյուսիսային և հարավային, և մեկ շատ մեծ մայշ ծամակ։ Երկրագնդի արեգակի Եվ այդպես երկրագնդի մուտ հատվածում կյանքը կդաթարի։ Իսկ երկրագնդի լուսավորված հատվածում կշատանան հրաբուխները։ Մի քանի հորվա ընթացքում ջերմաստիճանը կբարցրանա հաոր աստճան ասցելցուսի։ Կ Եթե կարծում եք, որ աղետները ավարդվել են, ապաճարա չարս խալվում եք, եթե այս ամենից հետո ողջ եք մնացել, ապա կնկատեք, որ երկիր մոլորակի մագնիսական դաշտը նույնպես խաղթվել է։ Եվ մտնոլորդը � ճիշտ է արևը կարծես, թե հալվում է նվազեզնելով իր զանգվածը, բայց այն կարող է անհետանալ միլիարդավոր տարիներ հետո։ Իսկ երկիր մոլորակը կարող է կան գարնել մեկից երկու տրիլյոն տարի հետո։ Իսկ հիմա եկավ լրացու� զմեր էր, ջեքի քույրը սարան, կորել էր, ջեքի մայրը ջեքի նասաց, գնա սարերով, ձորերով, անտարներով, դաշտերով, գյուղերով, լերներով և գթիր կրոջ էտ։ ջեքը լսեց մորը և գնաց սարերով, ձորերով, անտարներո Եվ ոչին չկար այն տեղ, որպեսի կնա կարողանար գետը անցներ, իսկ գետը շատ մեծ էր, բայց նա անցավ գետը, ինչպես, պատասխանը կասեմ հաջորդ տեսնութի ընթացքում, բայց եթե գիտեք գրեք մեկ նաբանությունների բա� Եթե վերևում նշված տեսանութերից մեկը չեք դիտել, ապա սեղմեք դրավրը և դիտեք, շնորակալություն, որ մինչև այստեղ դիտել եք, չմորանակ բաժանորդը գրվել։